ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ തകരുകയാണ് രാജ്യം കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു കമ്പനികൾ അടച്ചുപൂട്ടിയും തൊഴിലാളികളെ പിരിച്ചുവിട്ടും നിലനിൽപ്പിനായി പെടാപ്പാട് പെടുന്നു അഞ്ചു രൂപയ്ക്ക് ബിസ്ക്കറ്റ് വാങ്ങാൻ പോലും കഴിയാതെ രാജ്യത്തെ നല്ലൊരു ശതമാനം ജനങ്ങൾ നട്ടുതിരിയുകയാണ് ജെറ്റ് എയർവേസ് പൂട്ടി ബി എസ് എൻ എൽ അൻപത്തിനാലായിരം ജീവനക്കാരെ ഒഴിവാക്കുന്നു എയർ ഇന്ത്യ വൻ നഷ്ടത്തിൽ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ വിൽപ്പനയ്ക്ക് മാരുതി വാഹന നിർമ്മാണം നിർത്തിവെച്ചു പാർലജി പതിനായിരത്തിലധികം ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിട്ടേക്കും നഷ്ടം മൂലം ബ്രിട്ടാനിയയും വില വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു സ്റ്റീലിൻ്റെ കയറ്റുമതി മുപ്പത്തിനാല് ശതമാനം കുറഞ്ഞു ഡോളറുമായുള്ള രൂപയുടെ മൂല്യം എഴുപത്തെട്ടായി കൂപ്പുകുത്തി രാജ്യം കടന്നു പോകുന്നത് ചരിത്രത്തിൽ ഇന്നോളം ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ എന്ന് നീതി ആയോഗ് വൈസ് ചെയർമാനെ തന്നെ പറയേണ്ടി വരുന്നു ഈ പ്രതിസന്ധിയുടെ തീവ്രത അറിയാൻ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് മാത്രം ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് തുണി മില്ലുകളാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ പൂട്ടിയത് ഒന്നേകാൽ ലക്ഷം പേർക്ക് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തൊഴിൽ നഷ്ടമായി അനുബന്ധ മേഖലയിൽ പത്ത് ലക്ഷത്തോളം പേർക്കും ജോലി പോയി ജൂലൈയിൽ കാർ വിൽപ്പനയിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഇതേ മാസത്തെ അപേക്ഷിച്ച് മുപ്പത് ദശാംശം ഒമ്പത് ശതമാനമാണ് ഇടിവുണ്ടായത് ഇരുപത് വർഷത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഇടിവ് വാണിജ്യ വാഹന വിൽപ്പനയിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ദശാംശം ഏഴ് ശതമാനം ഇടിവുണ്ടായി രാജ്യത്തെ ഏഴ് പ്രധാന നഗരങ്ങളിൽ ഒന്നേ ദശാംശം ഏഴ് നാല് ലക്ഷം അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ വിറ്റുപോയില്ല എന്നാൽ ഈ കണക്കുകളെല്ലാം മറച്ച് വെച്ച് ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് വരെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പക്ഷേ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ആ കള്ളങ്ങൾ ഒക്കെ പൊളിഞ്ഞു ദേശീയ വരുമാന വളർച്ച ഊതി വീർപ്പിച്ചതാണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ബി ജെ പി സർക്കാരിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ഉപദേഷ്ടാവ് തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തി തൊഴിലില്ലായ്മ നാൽപ്പത്തഞ്ച് കൊല്ലത്തെ ഉയർന്ന നിരക്കിലാണെന്നും സർക്കാരിന് തന്നെ സമ്മതിക്കേണ്ടി വന്നു എന്താണ് ഈ പ്രതിസന്ധിയുടെ യഥാർത്ഥ കാരണം മുതലാളിത്തത്തിൻ്റെ എക്കാലത്തെയും പ്രശ്നം തന്നെയാണ് നമ്മൾ നേരിടുന്നതെന്ന് ഡോക്ടർ പ്രഭാത് പട്നായകനെ പോലുള്ള സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കെട്ടുന്നു ജനങ്ങളുടെ വാങ്ങൽ ശേഷി കുറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് മുഖ്യ പ്രശ്നം കാർഷിക മേഖല പാടെ തകർന്നു കർഷകരുടെ കയ്യിൽ പണമില്ല തൊഴിലില്ലാത്തവരുടെ എണ്ണം കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോൾ അവരെങ്ങനെ സാധനം വാങ്ങും ഉദാലവൽക്കരണ നയങ്ങളിലൂടെ സമ്പന്നർ കൂടുതൽ സമ്പന്നരും ദരിദ്രർ കൂടുതൽ ദരിദ്രരുമാകുന്ന സ്ഥിതിയിൽ ഈ തകർച്ച അനിവാര്യമാണ് ബജറ്റ് പ്രസംഗത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്ഘടനയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടെന്ന് സംബന്ധിച്ച് തരാൻ കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി മുൻപ് തയ്യാറല്ലായിരുന്നു സർക്കാരിന് മുൻഗണന കാശ്മീരും രാമക്ഷേത്രവും ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡും ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ പരിഹാര നടപടി പോയിട്ട് യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക സംവാദം പോലും സാധ്യമല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കഥ മാറി കേന്ദ്ര ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച് രണ്ട് മാസം കഴിയും മുമ്പ് ഒരു മിനി ബജറ്റ് വേണ്ടി വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാര്യങ്ങളുടെ കിടപ്പ് ഏതാണ്ട് പിടികിട്ടുമല്ലോ എന്നാൽ നിക്ഷേപകർക്ക് ആനുകൂല്യം നൽകി പണം മുടക്കിക്കാം എന്ന സർക്കാർ പ്രതീക്ഷ വിജയിക്കാൻ എളുപ്പമല്ലെന്ന് ന്യൂസ് ക്ലിക്കിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ പ്രഭാത് പട്നായിക് പറയുന്നു വാങ്ങാൻ ആളില്ലാത്ത സാധനം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ലാഭം മാത്രം രക്ഷപ്പെടുന്ന മുതലാളി തുനിയുകയില്ലല്ലോ unless there is an expected growth of demand they invest in anticipation of making profits and only if therefore they expect the demand is going to grow now no amount of interest rate reduction is going to make the capitalists invest no amount of tax concession is going to make them invest purathu kadakan vali onne ullu nayangal tiruthuga indian janasaamanyathinte jeevitha nilavaram uyartuga ulpaadana meghalayil sarkar nishayam vardhippichu തൊഴിലവസരങ്ങൾ കൂട്ടുക കർഷകർക്ക് കൃഷി ലാഭകരമാക്കാൻ വേണ്ട സഹായം ചെയ്യുക ഇൻ ദ ഇക്കോണമി ഡിമാൻഡ് ഈസ് നോട്ട് ഗ്രോയിങ് ആൻഡ് ദേ ഫോർ വാട്ട് ഈസ് റിയലി റിക്വയർഡ് ഈസ് എൻ ഇൻജെക്ഷൻ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഇൻ ടു ദ ഇക്കോണമി ആൻഡ് ഫോർ ദാറ്റ് യു യു റിയലി നീഡ് എൻ ആക്റ്റീവ് ഗവൺമെൻറ് പോളിസി എൻ ആക്റ്റീവ് ഗവൺമെൻറ് പോളിസി വിച്ച് directly creates demand and which also transfers purchasing power to the hands of the ordinary people now that is something this government is not willing to do ഇതിനൊന്നും ഈ സർക്കാർ ശ്രമിക്കും എന്ന് ആരും കരുതുന്നില്ല മുതലാളിമാരുടെ ലാഭം കൂടുമ്പോഴാണ് രാജ്യം വളരുന്നത് എന്ന സിദ്ധാന്തത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന സർക്കാരും പ്രധാനമന്ത്രിയുമാണല്ലോ നമ്മളെ നയിക്കുന്നത്